¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a encontrar el apotema de un polígono regular. Y vamos a empezar por uno sencillo, que es el pentágono. El pentágono tiene su centro acá y su apotema va desde el centro hacia uno de los lados y forma pues, un ángulo de 90 grados con el lado del de pentágono o del polígono. Y lo que necesitamos para hallar el apotema es la longitud del lado del polígono. Vamos a colocar que mide 8 centímetros, ya que cada uno de sus lados mide 8 centímetros. A partir de esta información encontremos ahora el apotema. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones en este orden. Así que primero vamos a encontrar el ángulo. Y el ángulo lo encontramos... Dividiendo 360 grados entre 2n. Ya con ese ángulo vamos a encontrar el apotema. Dividiendo el lado entre 2 por la tangente ángulo que acabamos de encontrar. Entonces, para empezar voy a colocar aquí. Ángulo es igual a 360 grados partido 2 por n. ¿Y qué significa n? Pues n es el número de lados del polígono. Como en este caso estoy trabajando con un pentágono, o sea que tiene 5 lados, n va a valer 5. Por lo tanto, sería 360 grados partido 2 por 5, porque es un pentágono. Bien, vamos a cabo esto. 360, todavía esto por acá, partido 2 por 5 es 10. 10. Llevamos a cabo la división 360 entre 10 y el ángulo es igual a 36 grados. Una vez tenemos el ángulo, ya lo podemos utilizar en la segunda ecuación. El apotema es igual a la longitud del lado, que es 8 centímetros. Aquí, 8 centímetros partido dos veces la tangente de 36 grados, que es el ángulo que acabamos de conseguir. Tenemos aquí 30 grados. Lo primero que tienen que hacer es multiplicar 2 por la tangente de 36 para no cometer ningún error. El apotema entonces es igual a 8 centímetros partido 2 por tangente de 36. Esto lo pueden hacer en una calculadora científica. Vamos a multiplicar 2 por la tangente, aquí aparece tan, tecla tan, ponemos 36 grados, pueden colocar ustedes el símbolo de grados que está aquí, o simplemente el 36, no pasa nada, el resultado no va a cambiar, 2 por la tangente 36, y me da 1.45, 30, 85, 0, 56, pero no vamos a colocar todo el resultado, vamos a trabajar aproximado vamos a trabajar con dos decimales de manera aproximada de tal manera que va a ser 1.45 el 3 no aproxima 5 de tal manera que me queda 1.45 esta multiplicación ahora dividimos 8 dividido 1.45 y nos da como resultado 5.45 52 de manera aproximada también porque suelen salir más decimales y de esta forma ya tengo el apotema el apotema de este pentágono que tiene como lados 8 centímetros es de 5.52 centímetros así de sencillo veamos ahora otro ejemplo ahora tenemos un hexágono y necesitamos encontrar el apotema. Vean que el lado es de 22 centímetros. Y utilizamos las mismas dos ecuaciones. No cambia nada. Primero encontramos el ángulo. El ángulo, como habíamos dicho, es igual a 360 grados partido 2 veces n. Pero ¿cuánto vale n? n representa el número de lados del polígono. Y como el polígono tiene 6 lados por ser un hexágono, pues n va a valer 6. Así que donde dice 2n, vamos a colocar 2 por 6. 
2 por 6 es 12. Tanto el ángulo es igual a 360 grados partido 12. Y 360 grados partido 12 da como resultado 30 grados. De esta manera ya tengo el ángulo. Ahora voy a encontrar el apotema. El apotema es igual a la longitud del lado del polígono o del hexágono en este caso y es 22 centímetros. Pido dos veces la tangente del ángulo. ¿Pero de qué ángulo? Pues de 30 grados. Para eso tuvimos que encontrar el ángulo primero, de 30 grados. Primero llevamos a cabo la operación aquí abajo en el denominador y multiplicamos 2 por la tangente de 30 grados. Pueden colocar el símbolo de grados, no pasa nada, el resultado es el mismo. Tenemos una respuesta que está simplificada, pero queremos la decimal. Y en forma decimal sería 1.1547. Pero si aproximamos a dos decimales, vamos a tomar 1.15. De tal manera que el apotema es igual a 22 centímetros partido 1.15. Dividimos 22 entre 1.15 y de esta forma ya tengo el apotema. Y el apotema es igual a 19.13 centímetros. De esta manera bastante sencilla, he encontrado el apotema de un pentágono y de un hexágono regular. Lo mismo puede ser para un heptágono, octógono y cualquier otro polígono regular que ustedes tengan. Solamente hay que utilizar estas dos ecuaciones para hallar el apotema. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.